c'est parti pour la review en fait de trois mêmes jouets qu'on a ici mais deux sont des euh, KO, des, des répliques, des bootlegs et ici on a l'original, l'original distribué en France par Justra, jouet strasbourgeois, contraction et qui est en fait un jouet qui est sorti en 1983 au Japon par Takara Takara qui a aussi euh, eu Micro Change euh, Microman et c'est sorti donc chez nous sous le nom de Diaclone Diaclone et toute cette série bénéficie de superbes illustrations réalisées par les frères Brizzi euh, on peut voir la boîte ici en détail c'est un jouet qui aujourd'hui euh, est assez rare du moins il y en a un qui apparaît de temps en temps par an et euh, celui là dans l'état dans lequel il est c'est la version bleue il y a eu la version rouge, celui-là aussi c'est un original mais euh, en loose c'est la version rouge et ça c'est la version bleue euh, on va voir, c'est une version qui bénéficie d'un chrome légèrement rosé un peu, chrome, euh, un peu doré également donc ça c'est une pièce qui est très rare qu'on m'a prêté donc euh, elle n'a jamais été transformée je ne la transformerai pas par contre on a celui là pour jouer avec et la, la spécificité en fait de, euh, de la version française hormis la, la superbe illustration des boîtes et le fait qu'elle soit non pas en window box mais en, en boîte fermée c'est d'avoir ce petit comics réalisé euh, et scénarisé par les frères Brizzi donc là, on a carrément une histoire dédiée à au Robocolt. Je crois que c'est un des seuls où il y avait vraiment une histoire euh, propre à lui, où il s'appelle en fait le traître. Vous voyez, et, et, si vous voulez voir euh, l'histoire en détail, euh, n'hésitez pas à aller sur le site justradiaclone.com qui est très bien fait euh, de Christophe. Et on peut voir par exemple ici l'illustration de la boîte qui a directement été repris du mini comics pour la mettre euh, en cover avec ici donc toute la, la première wave, la première vague de jouets. Ici on retrouve donc euh, Optimus Prime mais qui s'appelait Diaclone, Diaclone Truck et le méchant Multiforce 14 qui est en fait composé de 14 véhicules. Cette gamme de jouets a donc été lancée en 1983 au Japon, en France Justra a lancé sa gamme en 1985 et euh, quasi en même temps qu'Asbro avec les Transformers. On avait des différences mais la vague 2 de chez MB et Hasbro correspond à la vague 1 de chez Justra qui à ce moment là a cédé sa licence à Hasbro en 1986. Là ici la petite planche de sticker avec le loco Diaclone. Voilà et donc quand je vous parlais de la teinte légère, je sais pas si ça peut se voir ici, voilà déjà comment ça venait avec donc ces 5 euh, missiles, deux points gauche, deux points droit et les deux super blasters, super laser pardon, complètement chromés et là vous voyez la différence peut-être entre le chrome qui est je sais pas si j'espère que ça se verra à la, à la caméra. Mais ici on est sur du presque du saumonet, hein, du silver saumonet. Et là on est sur du chrome, tout ce qu'il y a de plus classique. Un peu vieilli, normalement ça pète un peu plus. Et allez, je vais juste vous le sortir pour vous montrer ici qu'il est bleu. Je sais pas si ça se verra, mais on a une différence de bleu entre les deux jambes. Ici il y a du bleu aussi. Donc une très très belle version. Et on peut voir ici qu'il y a écrit Takara. MC pour Micro Change et M1910. Le design est inspiré d'un vrai pistolet. Euh, FN pour Fabrication Nationale de Belgique. Et c'est la vraie référence du, du pistolet. Et derrière, pardon, Browning, c'est le nom complet du pistolet. Allez, lui on le remet. Donc une très très belle version de ce jouet là ici on peut voir la version rouge voilà qui est exactement la même à part la couleur du plastique et qui est assez connue en fait cette première version là cette version originale est connue pour casser euh, et être assez fragile au niveau des articulations ici des bras et aussi au niveau des jambes 
On va passer maintenant à sa copie, son KO euh, par Kingdom euh, Robogun. Donc ça, ce packaging là est une copie de la version japonaise de Takara. Sauf que ici normalement il y a écrit Micro Change euh, et là il y a écrit KD pour Kingdom, donc euh, la version bootleg. Voilà, c'est une version qui est sortie aux États-Unis et qu'on trouve pour pas trop cher, bien qu'elle soit également vintage, je ne saurais pas vous dire, on ne sait pas trop dire quand est-ce que c'est sorti, mais on suppose que c'est à peu près euh, euh, au même moment. Donc tout ça c'est du bootleg, mais un bootleg plutôt bien bien réalisé. Voilà, la différence notable c'est ce, ce côté orange. Vous pouvez voir qu'on a ici sur les missiles. Euh, là les super, euh, les super lasers sont carrément pas chromés. Et euh, également, on a les quatre points qui viennent. Là, j'en ai eu que deux. C'est la version rouge. Voilà. Euh, en prise en main, c'est la même chose. On sent peut-être qu'ici, on est un peu plus euh, léger au niveau du plastique. Voilà. C'est vraiment la, la, la seule différence que je noterai. Euh, le visage, peut-être une peinture un peu moins appliquée. Vous voyez la différence ici. Entre les deux. Je ne sais pas si ça se verra. Mais sinon, on est vraiment sur quelque chose d'assez similaire. Il n'y a pas de différence au niveau du design du jouet lui-même. Sauf euh, les inscriptions également ici. Là, on n'a carrément rien écrit euh, sur, euh, sur la, le, le jouet lui-même. On a du métal ici également. Et voilà pour cette version de Kingdom. Donc un bootleg vintage, très probablement. Le dernier en date, dont celui-là est sorti en 2014, c'est pas vieux du tout. Euh, c'est un fabricant chinois dont on ne connaît pas le nom, c'est écrit nulle part, ne cherchez pas. Il n'y a pas du tout de fabricant, euh, mais euh, c'est made in China. La boîte. C'est du carton avec une illustration complètement nouvelle ici. Sur les côtés, il y a quand même eu un, un souci de, de, de faire quelque chose de nouveau. Browning M1910, c'est bien lui. Et je dois dire que ce, ce caillot est vraiment une agréable surprise. Comme je vous l'ai dit, celui-là, il coûte aujourd'hui dans cet état-là à peu près 500 euros. Ça, on est sur moins de 100 dollars là-dessus. Et euh, la petite joie, c'est qu'on a deux planches de stickers qui sont de très très belle qualité. Euh, vous voyez, par rapport à l'original, donc qui était vraiment pas mal aussi avec un logo euh, Diaclone. Mais ici, on est sur un papier voilà, qui est euh, brillant. Et on a la chance d'avoir euh, les stickers, donc un avec un fond silver et un avec un fond noir. Et euh, Decepticon et, et Autobot. Donc c'est plutôt sympa d'avoir pensé à ça là on a une petite notice tout ce qu'il y a de plus euh, basique avec des photos en fait euh, des différents stades de, de la transformation et où coller les stickers et à l'intérieur et eh bien voilà la bête il a ses deux super lasers chromés alors on n'est pas sur le même chrome vous voyez celui là était beaucoup plus bruyant celui là est légèrement plus mat on a également les missiles qui sont d'un jaune à peu près similaire et la figurine itself qui elle ma foi est euh, vraiment vraiment bien reproduit je trouve avec un chrome des plus euh, des plus flashy des superbes voilà donc comme les autres il tire des le point on peut le tirer voilà on peut tirer aussi les petits missiles bien sûr Hop. alors les petits missiles ben, j'en ai aucun qui est euh, déclipsé donc euh, ben, vous m'en voudrez pas mais je ne vais pas les tirer mais je c'est la même chose qu'avec les points chaque fois je vous le transforme parce que je ne peux pas m'en empêcher voilà et voilà donc 
une gâchette qui fonctionne ici on peut voir le mécanisme donc ça tire réellement ça tire et par là et par la gâchette Vous voyez voilà c'est pas non plus fulgurant mais euh, ça quand même ça tire pas mal attention Boum. voilà ce qui est sympa aussi hop on peut faire ça pour le mettre comme ceci Donc on en a fini avec cette review, euh, c'était donc le Robogun ou euh, Robocolt ou Browning M1910, appelez-le comme vous voulez, c'est un superbe jouet, euh, voilà moi je l'avais quand j'étais gamin et puis je l'avais, ça m'était sorti de la tête et puis un beau jour je suis retombé sur la photo et euh, je suis tombé en amour et j'ai voulu me le procurer. Et ça a donné, ben voilà, tout ce qu'on a là, euh, ça inclut aussi la rencontre avec Christophe. Donc je suis vraiment euh, satisfait de, pleinement de ce jouet. J'espère que cette review vous a plu. Sur ce, je vous dis à plus. Ciao